Ladies and gentlemen, welcome to this broadcast from the doctoral award ceremony here at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway. Today we are celebrating the awarding of the highest academic degree to our doctoral candidates. The title of PhD, Philosophia Doctor. The ceremony takes place in the Great Hall of the main building. The building was completed more than a hundred years ago, and the hall has been the location of many solemn ceremonies ever since. In a moment, the Master of Ceremony, Karl Olsson, will start the academic procession, accompanied by music from the student choir Trondheim's Studentersang Forening. Ladies and gentlemen, according to our tradition, we will start this doctoral award ceremony with the academic procession, led by our rector, prorectors, vice rectors, deans, and of course, all our new doctors. So please, will you all rise for the academic procession.
will be seated. Now Trondheim Student Song Forening will continue singing two more songs for us. Ja, hör das Kunde länger, es umteilt das Ohr 
Studentersangforening is Trondheim's largest male choir, counting 80 students from higher education institutions in Trondheim, of which about 30 participate here today. Dear new doctors, dear guests, dear friends, and dear all of you watching us online on the stream here in Norway and around the world. Welcome to the doctoral award ceremony here in this beautiful hall in our main building. Every year, we confer with great pride doctoral degrees to our candidates. The nice songs we just heard were sung by Trondheim Student Sangforening. Students from our university under the conductor Håkon Teigen Lund. During the procession, we heard Gaudamus Igitur, let's all be joyful. And what could be more appropriate in a setting like this? We will hear more from the choir at the end of the ceremony. This ceremony will be held in both English and Norwegian, the two academic languages of our university. And now, it's a great pleasure and honor for me to introduce Rector Anna Borg. Kjære doktorer, gratulerer med dagen. Siste år har 433 doktorer avlagt sin eksamen ved NTNU. Her i dag feirer vi 107 av dere. Så mange doktorer har faktisk aldri vært samlet på en gang i Aulan til denne høytidelige ceremonien. Det er en viktig markering og milepel for hver og en av dere. Og en av årets viktige festdager for NTNU. Og som rektor er det både med stolthet og ydmykhet at jeg deler denne stunden med dere. Straks vil dere motta doktordiplomet som et håndfast bevis på det dere har oppnådd. Den høyeste akademiske utdanningen man kan få. Doktorgraden vil gi autoritet og tyngde 
til de synspunktene og dere formidler. Forvalt den autoriteten godt. Doktoraden markerer også endt utdanning ved NTNU. Det betyr ikke at båndene til NTNU kuttes i dag. Tvert imot. Vi ser på dere som våre ambassadører og som en viktig del av vårt nasjonale og internasjonale nettverk. Jeg håper derfor at dere hegner om kontakten med NTNU i deres videre karriere. Dere er viktige for oss. Og la meg føye til. NTNU og det nettverket dere har bygd opp gjennom årene hos oss, vil også være viktig for dere i årene fremover. Men mer enn noe annet er dere fra i dag ambassadører for kunnskap. Og det vet vi. Kunnskapen trenger gode ambassadører. I dag mer enn noen gang. Pandemien har vært en kraftig påminner om at kunnskap kan være forskjellen mellom liv og død. Og vi skal aldri ta respekten for kunnskap for gitt. Like lite som vi skal ta demokratiske verdier for gitt. De to er nære slektninger, og de trenger at vi står opp for dem. Stå opp for kunnskap og demokratiske verdier med all den tyngden doktorgraden gir dere. Bidra til en åpen, kunnskapsbasert debatt, og vær en tydelig motvekt mot kunnskapsløs, synsing og ukvalifisert synspunkt. Jeg er glad for at det i kjølevannet av pandemien, tross alle motkrefter, har vokst frem en økende bevissthet for kunnskapens kunnskap forskningens betydning for samfunnet. Og ikke minst, hvor viktig det er å samarbeide på tvers av fagdisipliner og landegrenser. De store samfunnsutfordringene kan bare løses ved tverrfaglig innsats. Og det gjelder også den største og mest akutte av dem alle. Klimaendringene og behovet for en mer bærekraftig utvikling og alle de elementene dette innebærer. Heldigvis kjenner heller ikke forskningen landegrenser. Samarbeidet med de aller beste fagmiljøene Uavhengig av geografi er en forutsetning for å utvikle nye løsninger på morgendagens problemer. For kunnskap gjør alltid en forskjell. For enkeltmennesker, for samfunn, for verden. På NTNU kaller vi det kunnskap for en bedre verden. Kristiana Golfetti har i sin doktoravhandling studert ulike ultralydteknikker. Hennes forskning kan bidra til å oppdage avvik i kritiske organer som koronararterier, nyrer og sjålbrukskjertel. Men den kan også brukes til å oppdage lekkasjer i olje- og gassspenner. Nikolai Helt Gaukås har brukt sitt doktorgradsarbeid til å utvikle miljøvennlige nanofilmer som kan fungere som mini-strømfabrikker inne i kroppen ved å høste energi 
fra kroppens mekaniske bevegelser. Slik kan de forlenge levetiden til dagens pacemakere og muliggjøre neste generasjons mer kompliserte og energikrevende elektroniske implantater. Dette er to eksempler på kunnskap som gjør en forskjell. Og mange flere kunne blitt nevnt. Bare tenk på alle dere som er her. For hver og en av dere har gjennom arbeidet med doktorgraden bidratt til kunnskap som vil gjøre en forskjell. Og det har dere gjort i en ekstra krevende tid. Det har aldri vært en snarvei til en doktorgrad. Det handler om ambisjoner. Det handler om hardt arbeid. Det handler om å sette seg et mål og aldri slippe det målet av syne. Slik det ble skrevet i stein i dette rommet for mer enn hundre år siden, over inngangen til biblioteket her, Per Aspera Adastra, gjennom motgang til stjerne. Å fullføre en doktorgrad under pandemien har tilføyd en solid dose av motgang. I mange måneder har dere vært forhindret fra å reise og møte fagfeller ansikt til ansikt. Dere har vært henvist til hjemmekontor, som Neppa har gitt de beste mulige arbeidsforholdene. Mange har hatt digitale eller hybride disputaser. De fleste har jeg mistanke om. Og det står veldig stor respekt av å gjennomføre en doktorgrad under slike forhold. I strategien vår sier vi at kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og et fundament til å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger og tankemåter og hvordan vi ser på verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt. Kjære nye doktorer, dere forvalter en formue. Den kunnskapen dere har utviklet og formidler til samfunnet, vil være med å avgjøre hvordan morgendagens samfunn skal se ut. Og jeg ønsker dere alt godt og lykke til videre. Uansett hvor veien går herfra, Fortsett med å skape kunnskap for en bedre verden. Takk, rektor. Det er en plass å se så mange folk her i dag. But not all of you could join us here in person. Eva, you are one of them. Hello from Denmark! Dear Rector, Pro-Rectors, Vice-Rectors, Deans, Guests, and of course all the new doctors sitting there. Congratulations to all of you. I mean, doing a PhD and completing a PhD, we've all felt how difficult it's been. If we also add a world spread pandemic to the mix, it doesn't make it a lot easier. Either it's been stuck at home, trying to write up your thesis, or trying to get some experiments done, but the university is closed, or basically just having a cup of coffee and socializing with some of your colleagues and some of your friends have been difficult. But we did it and we got our PhD. 
I'm really sad to not be there with you today on this joyful occasion. And I'm sure that a lot of other people are feeling the same way as me. So from them and from me, we did it. We're doctors. Woo! <laughs> Thank you very much, uh, Eva. I hope, I hope you have settled in well in uh, Denmark. By the way, do you know anyone else who is watching the stream uh, today? Uh, yes, my husband is watching because we defended our PhDs with two weeks apart. Ah. <laughs> <laughs> That's nice. But you are not the only one with us here today. Sina, let us hear what you have to say. Greeting from Oslo. Dear all rector, vice rectors, deans, guests, and most of my cheerful greetings to all you doctors. I would love to be there in the main building of NTNU but due to work and family situation, I'm joining you online from Oslo. I would like to honor all family members and fellows present in the audience and those who are watching this ceremony online all around the world. I thank everyone who has made this university what it is and I don't take one bit of it for granted. Congratulations to all fellow PhDs who have finished something that is not the end, but the start to keep climbing on the endless ladder to heights we have never achieved before. Wish you all the best. Thank you very much, Sina. So, has it been a long time since last time you were in Trondheim? Yeah, I would say almost two years. <laughs> you, as many other here today, defended your thesis during Corona. I guess there were people following your defense online. How does it feel now that you are the one who is online? I have uh, mixed feelings now because uh, I miss the colleagues and friends in my defense. And now I'm missing myself there with other flows. So, yes, but we are uh, used to online meetings and greetings. <laughs> I think so. <laughs> That's good. Thank you for joining us, Eva and Sina. Will you watch the rest of the ceremony with us today? Sure, yeah. <laughs> Glad to hear that. Have a great day and enjoy. Now we will hear the string quartet Ora play for us. They are students from our department of music. They will play a piece for us by Frank Bridge called Allegro Marcato. Thank you. 
the string quartet aura was established in the spring of 2020 and is a standard string quartet with two violins, a viola and a cello. Doktorpromosjon har vært universitetenes største fest allerede siden middelalderen. Det ble ringt med kirkeklokker og salutter ble avfyrt. Den første doktoranden som fikk doktorgrad her i dette bygget het Fredrik Fokt. Hans doktorpromosjon med Fredrik som eneste doktor ble holdt i rådsalen her oppe i 1924. Siden den gang har vi kreert utallige doktorer som nå er spredt rundt om i verden, og som alle gir og har gitt små og store viktige bidrag til utvikling av vår verden. Dere føyer dere nå inn i en ærefull rekke. har vi kommet frem til selve høydepunktet i denne ceremonien. Der våre nye doktorer skal kreeres. Og til å tale til dem, altså dere, og dele ut det synlige beviset på at dere har tatt en doktorgrad her på NTNU, gir jeg ordet til prorektor for forskning og formidling, Thor Grande. Kjære nye doktorer, i dag er en stolt dag, både for dere og for NTNU. Gratulerer. En doktorgrad er en lang reise. Det medfører seg både medvinn, motvinn og mange dager med ingen vinn eller framdrift. På denne reisen har det vært viktig gjennombrudd og milepærdene som dere vil huske hele livet. Vi håper at denne dagen her vil bli stående som et symbol på de gode minnene fra reisen dere har vært gjennom. Et doktorgradsstudium er en unik anledning til å fordype seg i et tema. Den muligheten som for de fleste kommer sjelden tilbake. Ta derfor vare på de erfaringene dere har høstet og bruk den godt i videre tilbake. Arbeidsgivere, både i offentlig og privat sektor, ved å verdsette den særegne kompetansen man tilegner seg med å løse komplekse problemstillinger eller utviklingsoppgaver. Og ikke minst den gjennomføringskraften man tilegner seg med å komme mål med et doktorgradsprosjekt. Jeg vil nå switch til engelsk. About half of our new PhDs are born outside Norway. And science is an international community. And it's important that we recruit talent from all over the world. The diversity you bring to our campuses is of paramount importance 
for the development of our academic communities across the different scientific disciplines. The PhD dissertation is the end of a long education taking place over several decades. And a new journey has started. Most of you have already left Antanu and started a new career elsewhere in academia or in the industry. Some of you have also left Norway, maybe to return to your home country or for a postdoc position at an institution somewhere in the world. Whatever career you are pursuing, maybe the most important thing you have learned is to familiarize yourselves quickly with the complex issues and contribute to the knowledge front. And always remember this, one never stop learning. One can always change career and there will always be a need to update with new knowledge. My greetings to those who you are with, um, with you, the graduates here today. Family, friends celebrating with you. Many of you have contributed in different ways to the PhD. Valuable beyond measure. My thanks to everyone at Antenu who has contributed to cooperation and supervision. Last but not least, thank you to all our partners in industry, in the public sector, in academia, nationally as well as internationally. This partnership is vital for the high quality and the relevance in a doctoral work. Once again, congratulations with your degree. I wish you all the best with your future endeavors. The Great Hall is now being prepared for the new doctors to receive their diplomas. Now we will be all their new doctors to come up and motta the synlige bevis på deres nye grad, den høyeste universitetet kan gi. Dere vil komme opp rad for rad, og jeg ber dere om å vente med klappinga til alle i raden har fått sin diplom. The new doctors will now enter the stage one by one and will be photographed. In groups. Charles Mavuto Adra. Mahdi Ahmadi. Marte Kjærulf Åhm. Vilde Steiro Amundsen. Aina Oppsal Bakke. As the Master of Ceremony just mentioned, the first person to receive a doctorate at NTNU was Frederick Vogt in 1924, and the first doctoral award ceremony held Ina in 1935. Ronny Bergqvist. Ingrid Bjørgøy.
Ida Louise Garman Borlaug. Maria Brandqvist. Anna Sala Kadejan. Peter Shelishev. Simone Conta. Today's new doctors defended their doctoral dissertation in the period from July to December 2020. Stefano De Rosa, Bu Dong, Ann Elida Eide, Samah El Sadi, Eliane Wongraven Eriksen. Ala Faid. Janne Siren Fjærestad. In 1935, the doctoral ring was created. It was designed by jeweler Jacob Tostrup Brits. And today's new doctors may also order the ring if they wish to acquire it. The ring is also awarded to Antenu's honorary doctors. Marit Fladvad. Sarai Deri Folkusta Silje Forbor Jonas Frafjord Sondre Gautung Nikolai Helt Gaukos, Christiana Golfetto, Lisa Synöve Gressli, Since 1992, the doctoral award ceremony is held annually at Antenu. And from 2014, it is held twice a year, usually in March and November.
Per Ole Mobråten Gunnarsen. Katalina Musinoi Hagen. Werner Håkonsen. Gunnar Håkonsett. Vladimir Hamos. Fengling Han. Jon Marius Hegset. Ann Kristin Reiersølmoen Holta. In 2014, the doctoral award ceremony was moved from the Student Society building and back to the Great Hall of the main building for the first time since 1960. Håvard Holta. Kristoffer William Bø Hunvik. Saravanan Jana Kiram. Setu Lakshmi Jaya Kumari. Venke Hammer Johannesen. Håkon J. D. Jonsen. Sam Kasimba. Felix Kelberlau. Since 2015, Antenu's doctoral award ceremonies have been streamed online, in addition to being carried out as physical events. Erik Fadum Kjønstad. Katrine Knai, Christian Sagmo, Noemi Ambauen, Henrik Möxter Granum. Last year's first doctoral award ceremony at Antony was supposed to be held in March, but was cancelled due to the ongoing corona pandemic. The ceremony in the autumn was carried out digitally for the first time ever. Ann Margaret Steinset Kumenaya. Anna Lim, K. 
Katarina Lindheim. Peng Liu. Xin Hong Liu. Och Jörn Olav Löcken. of the PhD education is to enable the candidate to conduct research at a high international level. We are very proud to count these new doctors among the NTNU alumni. Arian Lorley. Benoit Loranger, Morten Amundsen, Katie McKay, Maria Flavia Mogos, Åse Hagen Morsen. Europe, doctoral promotions have existed for as long as our oldest universities, since the 12th century. Anne Helene Nilsen. Sultana Norozi, Ole Petter Norvang, Maria Øyasæter Nyhus, Lise Rysta Øye, Ranvei Osnes, Heidi Pedersen, Ola Huse Ramsta, in the Middle Ages, the doctoral dissertations were the university's biggest celebration. And until the 1880s, examinations were also included in the promotion. Ganesh Hiriyana Rao Ravindra Tore Relling Evgeni Schalganik 
Maria Lie Selle. Mariam Shirzadi. Andrei Spak. Lena Janita Skarsjau. Terje Solbakk. First years, the promotion took place in Trondheim in the even, in the morning, and the banquet when this was then arranged for those involved in the evening. Ole Christian Spro. Silje Skaug Stokke. Gro Marte Strand. Anker Stubberu. Adam Sekeres. Christian Thun. Jone Torsvik. Ida Karin Tylleskjær. One hundred and seven doctors and one hundred and forty four guests attend today's celebration. Kim Daniel Watte. Clyde Vieira, Luigi Viespoli, Bjarte Wik, Sigri Anna Olberg Wikjord, Ricardo Vanderlei. Wei Ji Wang, Jordanos Tibebu Walde Johannes, a new brass that we heard deliver the fanfare earlier consists of five musicians who study classical music at the Department of Music here at NTNU and as part of the study they receive a thorough education in chamber music.
Salman Safran Loy. Ole Jakob Sönstebø. Kurian Jumi Vatsamparambil. Ashenafi Lulsaget Gifru. Camilla Volovchik. Guadiamo's Igitur, the song uh, that accompanied the procession as it entered the hall, has been circulating in European academia since the 13th century, but the melody was first published in 1788. Dere er nå promovert til doktor, doktorer ved Norges teknisk naturvidenskapelige universitet og har med det mottatt jus docendi, altså retten til å forelese ved NTNU. Jeg erklærer også de, de øvrige doktorer som ikke er til stede for promovert in abstensia. Fanfaren vi nå hørte var skrevet av Georg Fredrik Händel og fremført av NTNU Brass, et brassorkester bestående av studenter her hos oss. Nå skal dere få senke skuldrene og nyte et øyeblikk i fred og ro med herlig musik igen fremført av vår strykekvartett Aura. 
De skal spille et stykke for oss, skrevet av Antonin Dvorsak. Vær så god. All four musicians in the Aura String Quartet are from Antonus Department of Music. The ceremony is now coming to a close and the student choir will soon accompany the academic procession as it exits the hall. Kjære nye doktorer, kjære venner, familie og gjester, vi er nå kommet til slutten av denne ceremonien. Snart skal vi feire med mat og drikke. Men nå vil jeg be dere nok en gang om å reise dere for den akademiske prosessjonen. Den vil eskorteres ut under tonene av studentsong, komponert av den svenske prinsen Gustav, også kalt sangeprinsen, og her nok en gang fremført av Trondhjems studentsangforening. Ungdomsstudentens lykkelige dag, låt om å spreides i ungdommens vår, en klapp av hjerta med friske slag. Studentens lykkelige dag Låt om oss bøydes i ungdommens år En klapp av hjerta med friske slag Og den ljusende fremtid er vår Inga svømme, spinka på svømme I vårt sinne, sendt under botid Oppen av din er vår venne I dess løfte troner vi knyter for bunn i den øl, der det herlige land.
director, the pro-rectors, vice rectors and deans, the new doctors join the academic procession out of the assembly hall. They will now be photographed together before they continue the celebration back in the hall. Thank you for being with us today and watching this broadcast from the Norwegian University of Science and Technology.